আখেরি মোনাজাতে শেষ হলো বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা কিছুটা শান্ত বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত পালিয়ে আসাদের ফেরাতে কূটনৈতিক তৎপরতার পরামর্শ বিশ্লেষকদের এবং কুমিল্লার দাউদকান্দিতে কাবার্ড ফ্যান সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রাণ হারালেন পাঁচজন আহত দুই স্বাগত এসেছেন প্রাইম নিউজের সঙ্গে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার যাব পুরো সংবাদে আখেরি মোনাজাতে শেষ হলো বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব এবারের মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা সাদের ছেলে ইউসুফ বিন সাদ কান্দালি মোনাজাতে মুসলিম উম্মাহার শান্তি সমৃদ্ধি ঐক্য ও কল্যাণ কামনা করা হয় দেশ বিদেশের লাখো মুসল্লি এই মোনাজাতে অংশ নেন আরও জানাচ্ছেন শেখ ফাহিম বিশ্ব ইস্তেমার শেষ দিনে ফজরের পর বয়ান করেন ভারতের মুফতি মাকসুদ এবং এর বাংলায় তর্জমা করেন মাওলানা আবদুল্লাহ বয়ানের পরেই হেদায়তি বয়ান ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয় এরপর দুপুর এগারোটার পর শুরু হয় আখিরি মোনাজাত উর্দুতে মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা সাদেরের ছেলে মাওলানা ইউসুফ বিন সাদ কান্দুলভি এ সময় মুসলিম উম্মাহার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয় আমিন আমিন ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে টঙ্গির তুরাক তীর ইমানকে মজবুত ও দিনের পথে থাকতে পরম করুণাময়ের কাছে আকুতি জানান মুসল্লিরা এদিকে আখিরি মোনাজাত উপলক্ষে ইস্তেমা প্রাঙ্গণ ও এর আশেপাশের এলাকায় বাড়ানো হয় নিরাপত্তা টঙ্গির তুরাগ নদীর তীরে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব ইস্তেমা দেশের লাখ লাখ ধর্মপান মুসল্লি তুরাগ তীরে ইস্তেমায় অংশ নেন এছাড়াও সৌদি আরব মালয়েশিয়া ভারত পাকিস্তান নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা কাতার ও আফগানিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মুসল্লি ইস্তেমায় অংশ নিতে আসেন শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন মিয়ানমার সীমান্তের পরিস্থিতি আজ কিছুটা শান্ত হলেও ভোর ও সকালে ঘুমধুম ও টেকনাফের হোয়াইকং ও দমদমিয়া পয়েন্টের ওপারে কিছু গোলাগুলির শব্দ এপারে শোনা গেছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় গেল কয়েকদিন ধরে চরম উত্তেজনা চলছে এখনও আতঙ্কিত সীমান্ত পারের মানুষ শনিবার রাত থেকে এই সীমান্ত পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসে আগের মতো গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়নি অনুপ্রবেশের চেষ্টাও কমেছে বলে জানিয়েছে বিজিবি ও কোস্টগার্ডের কর্মকর্তারা বাংলাদেশ অংশে টহল বাড়ানো হয়েছে বলেও জানান তারা যদিও টেকনাফ সীমান্ত এলাকা এখনও থমথমে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে আরও শান্ত হয়ে যাবে বলে বাংলাদেশের জনগণ ও সার্বভৌমত্ব যাতে কোনোভাবে হুমকিতে না পড়ে সেদিকে ও সজাগ দৃষ্টি রেখে মিয়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন তারা বিস্তারিত রকিব মানিকের রিপোর্টে ছবি তুলেছেন আনসারুল ইসলাম মিয়ানমারের জান্তা সরকার বাহিনীর সঙ্গে সে দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সাথে বেশ কয়েক বছর ধরে যুদ্ধ চলমান রয়েছে সম্প্রতি বাংলাদেশ সীমানা সংলগ্ন আরাকান আর্মির সাথে জান্তা সেনাদের যুদ্ধে তিনশো উনত্রিশ জন সেনা অস্ত্র সহ পালিয়ে বাংলাদেশ বিজিবির কাছে আশ্রয় নেয় নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মনে করেন আত্মরক্ষার্থে সে দেশের সেনারা বিজিবির কাছে আশ্রয় নিয়েছে তাদের পরিচয় যাচাই বাছাই করে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে ফেরত পাঠানোর পক্ষে মত দেন তারা তারা এসে জীবনের রক্ষার্থে আমাদের যারা সীমান্তরক্ষী বাহিনী আছে তাদের কাছে আশ্রয় চেয়েছে এবং তারা যে অস্ত্র পাতে নিয়ে আসছে সবই তারা আমাদের বিজেপির আমাদের যে সীমান্তরক্ষী বাহিনী আছে তাদের কাছে দিয়েছে তো এটা তাদের নাগরিক তাদের দেশের একটি সেনাবাহিনীর সদস্য তো তাদেরকে তো তাদের দেশেই ফেরত দিতে হবে তারপরে কি হবে না হবে সেটা তো আমাদের দেখার বিষয় নয় সেটা তাদের দেশের আইন কানুন বিধি বিধান কি আছে না আছে সেটা তাদের সম্পূর্ণ তাদের বিষয় 
তিনি আরো বলেন মিয়ানমার একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্র তাই দেশের সার্বভৌমত্ব যাতে হুমকিতে না পড়ে সেদিকে নজর দিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে এমন কি জাতিসংঘের সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে এই জায়গাটা আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যে যুদ্ধটা হচ্ছে তাদের ভিতরে নিজস্ব গৃহযুদ্ধটাই সুতরাং এখানে আমাদের তো করণীয় কিছু নাই আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি প্রতিবাদ জানাতে হবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে বলতে হবে যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি কিন্তু মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ যে পরিস্থিতি আমরা দেখছি তাতে কিন্তু কোনো কারোরই কিছু খুব একটা বেশি করণীয় আছে সেটা বলে আমার মনে হয় না কারণ মিয়ানমারের এই যে সংঘাত সংঘর্ষ সেটা নতুন কোনো ঘটনা নয় এছাড়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলকে সাথে নিয়ে জোর তৎপরতা চালানোরও পরামর্শ দেন এই বিশেষজ্ঞ রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহরুন রুনির হত্যাকাণ্ডের এক বছর পূর্তি আজ কিন্তু এই হত্যা মামলার তদন্তে নেই অগ্রগতি মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টায় তদন্ত শেষ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরা খাতুন তবে এক যুগেও একাধিক সংস্থার হাত বদলেও দাখিল হয়নি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে ইতিমধ্যে আদালত থেকে একশো বার সময় নেওয়া হয়েছে এদিকে সুষ্ঠু বিচার না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ স্বজনরা দু সালের এগারো ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার পশ্চিম রাজাবাজারের সাংবাদিক দম্পতি মাসরাঙ্গা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সারোয়ার এবং এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহরুন রুনিকে তাদের ভাড়া বাসায় নির্মমভাবে খুন করা হয় পরদিন ভোরে তাদের ক্ষত বিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয় পরে ওই বছরের বারো ফেব্রুয়ারি রুনির ভাই নওশের আলী রোমান বাদী হয়ে শেরেবাংলা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন কুমিল্লার দাউদকান্দিতে কাবার্ড ভ্যান ও সিএনজি চালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও দুজন সকালে উপজেলার গৌরীপুর কচুয়া এলাকার সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দাউদকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক তিনি বলেন দুর্ঘটনা কবলিত সিএনজিটি গৌরপুরের দিকে যাওয়ার সময় কাবার্ড ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে পাঁচজন নিহত হয় এবং আহত দুজন পরে আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান এশিয়ান টেলিভিশনের বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে নিকেতন সোসাইটি এ ব্লকের দুই নম্বর সড়কের চুয়াত্তর নম্বর ভবনের বাসিন্দা সাইকা সুলতানা এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে ওই ভবনের নিরাপত্তা কর্মী শনিবার রাত দুটায় ওই নারী দুই নম্বর সড়কের ষাট নম্বর ভবনের আশেপাশের রাস্তায় পার্ক করে রাখা অন্তত পাঁচটি গাড়ি ভাঙচুর করে এ সময় অন্যান্য ভবনের বেশ কটি গাড়ির লুকিং গ্লাস এবং ওয়াইফাস গাড়ির পেছনে বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এতে এশিয়ান টিভি ও আশেপাশের ভবন মালিকদের বেশ কটি গাড়ির বিভিন্ন অংশ ভেঙে যায় এ ঘটনায় গুলশান থানায় একটি অভিযোগ করেছে এশিয়ান টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ পরে ঘটনাস্থলেই পুলিশ এসে প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা পায় অধিকতর তদন্ত করে দোষী প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত নারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ মহিবুর রহমান বলেছেন বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে আধুনিক রূপ পাওয়া বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত লক্ষ্যে নিয়ে কাজ করে যেতে হবে রোববার স্থানীয় একটি হোটেলে আর্লি ওয়ার্নিং ফর অল শীর্ষ কর্মশালা এসব কথা বলেন দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয় সচিব মোহাম্মদ কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মহাসচিব কাজী শফিকুল আজম ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি কান্ট্রি ডিরেক্টর ডেমোক্রেটিক ও স্কলনিক উপস্থিত ছিলেন দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে বলেও প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন Announcement is to build a smart Bangladesh, a smart sonar Bangla by 2041. Our ministry is going to be a partner in building this smart sonar Bangla.
এবার সারা বাংলার খবর পহেলা ফাল্গুন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বাজার ধরতে প্রস্তুত যশোরের জিকরগাছা উপজেলার গতখালির ফুল বাগানের মালিকরা হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন তাই ফুলের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় কাটছে তাদের বাগান সংশ্লিষ্টদের দাবি এই তিন দিবসে অন্তত শত কোটি টাকার ফুল বিক্রি হবে যশোর থেকে সেলিম আহমেদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরফি ইসলাম হিমু ফুলের সাথে সেজেছে ফুলের রাজ্য কথখালি পানিছাড়া অঞ্চল চাষীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় মাঠে মাঠে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন জাতের ফুল আসন্ন ভালোবাসা দিবস ও মাতৃভাষা দিবসের বাজার ধরতে এই প্রস্তুতি চাষীদের প্রতিটা অকেশনে আমরা ফুলের বেশি বেশি ফুল যাতে হয় সেজন্যই প্রস্তুতি নিই এবছরও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল সামনে যে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি এবং একুশে একুশে ফেব্রুয়ারি এবং বসন্ত এই তিনটাকে সামনে রেখে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ ফুলের আমদানি ঘটানোর চেষ্টা করছি ফুলের দাম আমার এখন মোটামুটি খুব ভালোই পাচ্ছি তবে চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আমরা আশা করি গত বছর যা পাইছিলাম তার থেকে এবার বেশি পাবো ফুলের রাজধানী যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গতখালি পানিসারা ও এর আশেপাশের এলাকায় বাণিজ্যিক ভাবে চাষ হচ্ছে গোলাপ জারবেডা গ্লাডিওলাস রজনীগন্ধা গাধা লিলিয়াম জিপসি চন্দ্রমল্লিকা সহ বিভিন্ন ধরনের ফুল এ বছরে অন্য অন্য বছরের তুলনায় ব্যবসা বিক্রি অনেক ভালো আমাদের সারা বছরে যে ফুলের ব্যবসা কিনা হয় তার ভিতরে কিছু অনুষ্ঠানকে ঘিরে ফুলের ব্যাপক চাহিদা থাকে কৃষকরাও ফুল সেইভাবে পরিচর্যা করে উৎপাদন করে এদিকে স্থানীয় কৃষি বিভাগের আশা চোদ্দ ও একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে এই এলাকায় ফুল বিক্রি এবার শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে আগামী চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আমাদের যেমন বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পাশাপাশি একই দিনে পড়েছে আরও দুইটা ইভেন্ট সেটি হচ্ছে সরস্বতী পূজা এবং হচ্ছে পহেলা ফাল্গুন সুতরাং এই দিন আমাদের ফুল বেশি বিক্রি হবে এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই লাল নীল হলুদ বেগুনি আর সাদা রঙের এক বিস্তীর্ণ চাদর যেন বিছিয়ে রেখেছে চরাচরে চাষীদের দাবি চাহিদা থাকায় উৎসব এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের দাম বাড়বে এবং লাভবান হবেন তারা আর ইসলাম হিমু এশিয়ান টেলিভিশন এরই সাথে শেষ করবে এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার আগে বিআর বি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানাবো আর আখের ইমোনাজ যাতে শেষ হলো বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব মুসলিম উম্মাহার শান্তি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা কিছুটা শান্ত বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত পালিয়ে আসাদে ফেরাতে কূটনৈতিক তৎপরতার পরামর্শ বিশ্লেষকদের এবং কুমিল্লার দাউদকান্দিতে কাভার্ড ফ্যান সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ প্রাণ হারালেন পাঁচ আহত দুই এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি